ஐபிசி தமிழ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் தமிழகத்தில் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தொடங்க பெற்ற தனித்தமிழ் இயக்கம் குறித்தும் அதனை தொடக்கிய மறைமலை அடிகளார் குறித்தும் நாம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் மறைமலை அடிகளாரை தொடர்ந்து அந்த இயக்கத்தை மிகச்சிறந்த தமிழ் அறிஞர்கள் பலர் எடுத்து சென்றனர் அவர்களினுடைய பெயர்களில் குறிப்பாக இரண்டு பெயர்களை நாம் சொல்ல வேண்டும் ஒருவர் தேவனேய பாவாணர் இன்னொருவர் பெருஞ்சித்திரனார் இவர்கள் இரண்டு பேரும் பெருஞ்சித்திரனார் என்பது கூட அவருடைய இயற்பெயர் துரை மாணிக்கம் என்பது துரை மாணிக்கம்தான் பின்னாளில் பெருஞ்சித்திரனார் என்று அறியப்பட்டார் எனவே சைவமும் தமிழும் என்று மறைமலை அடிகள் தொடங்கினாலும் கூட அந்த தனித்தமிழ் இயக்கத்தில் பற்றுடையவராக அதில் இணைந்த தேவனேய பாமாணர் அவர்கள் பிறப்பால் ஒரு கிரித்தவர் என்பது குறிக்கத்தக்கது எனவே பாமாணர் காலத்திற்கு வருகிற போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது ஆண்டு மறைமலை அடிகளார் இறந்து போய்விட்டார் அதற்கு பிறகு உலக தமிழர் கழகம் என்கிற பெயரில் பாவாணர் அவர்கள் ஒரு பெரிய அமைப்பை நிறுவி தனித்தமிழ் இயக்கம் வேறு பாவாணர் நிறுவிய ஊதா கா என்று சுருக்கமாக சொல்லப்படுகிற உலக தமிழர் கழகம் வேறு பிறகு பெருஞ்சித்திரனார் நிறுவிய உலக தமிழர் முன்னேற்ற கழகம் ஊத்தா மு கா என்பது வேறு என்றாலும் இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு தொடர்ச்சி இருக்கிறது ஒன்றோடு ஒன்று ஒரு நெருக்கம் இருக்கிறது அடிப்படையான கோட்பாடு தனித்தமிழ் என்பது எங்கே வேறுபாடு வருகிறது என்றால் சமயம் சார்ந்ததாக மறைமலையடிகளார் காலத்திலே இருந்த நிலை மாறி சமய பொறை சார்ந்ததாக சமய இணக்கமுடையதாக பாவாணர் காலத்தில் மாறிற்று பெருஞ்சித்திரனாரும் பாவாணரும் ஓர் இறை நம்பிக்கை உடையவர்கள் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்பது போல ஓர் இறை நம்பிக்கை உடையவர்கள் என்றாலும் அந்த மத சார்பு அற்று மொழியை மட்டும் நோக்கிய இயக்கங்களாக இவை இருந்தன பாவாணர் அவர்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாவது ஆண்டு திராவிட தமிழ் மொழி நூல் ஞாயிறு திராவிட மொழி நூல் ஞாயிறு என்று பட்டம் வழங்கப்பட்டது அதனைத்தான் சுருக்கமாக மொழி ஞாயிறு என்று குறிக்கிறோம் சரியாய் சொன்னால் திராவிட மொழி நூல் ஞாயிறு என்பதுதான் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட பட்டம் அவர் தமிழில் பல ஆய்வுகளை மேற்கொண்டார் அவருடைய ஆய்வுகள் தான் இன்றைக்கும் உலகம் முழுவதும் ஏற்கப்பட்டும் விவாதிக்கப்பட்டும் வருகின்றன அவருடைய கருத்துகள் அனைத்துமே ஏற்கப்பட்டு விட்டன என்று கூற முடியாது என்றாலும் அவருடைய நூல்களில் அவர் காட்டியிருக்கிற சான்றுகளை இன்னமும் பலரால் மறுக்க முடியவில்லை என்பதுதான் உண்மை தமிழ்தான் உலகத்தின் முதன் மொழி என்பது அவருடைய ஆய்வுகளிலே மிக முதன்மையானது அவர் அகர முதறி என்று ஒன்றை தொகுக்கிற போது தமிழில் இருக்கிற அத்தனை சொற்களுக்கும் வேர் சொற்கள் எப்படியெல்லாம் இருந்தன என்பதை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது அத்தனை சொற்களுக்குமான வேர் சொற்களை அவர் கண்டறிந்தார் எது தமிழ் எது அயல் மொழி என்பதை பாவாணருக்கு முன்னால் அவ்வளவு துல்லியமாக நாம் அறிந்ததில்லை அவர் தொடங்கிய பணி நிறைவடையாமலேயே போய்விட்டது அவர் அரசின் பொறுப்பில் அகர முதலி தொகுக்கும் திட்டத்தை தொடங்கினார் அது பல தொகுதிகளாக வெளிவர வேண்டிய மிகப்பெரிய முயற்சி அகரத்தில் ஆனா என்கிற எழுத்தில் தொடங்கி அதனை பற்றி எழுதி கொண்டிருக்கிற போதே அவருடைய வாழ்நாள் நிறைவடைந்து விட்டது அதற்கு பிறகும் அந்த தொகுதிகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன என்றாலும் அவருடைய மொழி அறிவு அவருக்கு பல்வேறு மொழிகள் தெரியும் பல்வேறு மொழிகளில் வல்லுநராக பாவாணர் அவர்கள் அமைந்திருந்தார் அவர்தான் பல சொற்களை நம்முடைய சொற்கள் என்று நமக்கு மீட்டு தந்தார்